ఇప్పుడున్న మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనేది వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబుల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి ప్రతిరోజు మీరు లేఖనాలను ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మేము ప్రభుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా మత్య సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన నుంచి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించాలి ఈ మత్య సువార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఏ వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఐదు వచనాలు ఒక విషయాన్ని గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులు ఆయన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్తారు అన్న సంగతి మనకి ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వచనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి తర్వాత ముప్పై ఆరో వచ్చి నుంచి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గెత్సేమ్ అనే తోటలో ఏ విధంగా వేదన పడ్డాడు అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది మొదటగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులు ఆయన విడిచిపెడతారని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పడం శిష్యుల యొక్క దృఢ నమ్మకం గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం నిన్నటి తరగతులు మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజమైన పసకాప షూగా ఉదయించబడ్డారు అన్నది పసక యొక్క అసలైన అర్థం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిలు మరణంలో నెరవేరిందని అక్కడ ఉన్న గుర్రపిల్ల యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారేనని ఆయన ఆ గుర్రపిల్ల చెందించిన రక్తం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కలవరు శిలులో చెందించిన రక్తం అని రొట్టె ఆ ద్రాక్ష రసాన్ని స్వీకరిస్తున్నప్పుడు ఆయన శరీరాన్ని ఆయన మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలన్న సంగతి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యులకి చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం దాంట్లో కొనసాగింపులో భాగంగా ముప్పై వచ్చిన మనం చూస్తే అంతటా వారు కీర్తన పాడి ఒలివాల్ కొండకు వెళ్ళిరి అప్పుడు యేసు వారిని చూసి ఈ రాత్రి మీరందరూ నా విషయమై అభ్యంతర పడేదరు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక గుండెను బద్దల చేసేటంత విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యులు చెప్తూ ఉన్నారు ఏమనంటే ఇదిగో ఈ రాత్రి మీరందరూ నా విషయమై అభ్యంతర పడతా ఉంటారు మీలో మీరందరూ అంటే అక్కడ ఉన్న యేసు ప్రభు వారి శిష్యులు ఉన్న పదకొండు మంది మీరందరూ నా విషయమై అభ్యంతర పడతారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యులకి చెప్పారు ఇక్కడ అభ్యంతరాలు అనేవి అంటే నేను ఎవరో మీకు తెలియదని మీరు అంటారు మీరందరూ నన్ను విడిచిపెట్టి మీ ప్రాణాలు అరిచేతుల్లో పెట్టుకొని పారిపోతూ ఉంటారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నా విషయమే మీరు అభ్యంతర పడతారు అని వారికి చెప్పారు అంటే అక్కడ ఉన్న కొన్ని శోధనలు మీకు వస్తాయి కొన్ని కష్టాలు మీకు వస్తాయి కొన్ని విపరీతమైన శ్రమలు నా వలన మీకు కలిగిపోతాయి కాబట్టి మీకు ఇటువంటి వ్యతిరేకతలన్నీ వస్తాయి కాబట్టి నా విషయం మీరు అభ్యంతర పడతా ఉంటారని వారు చెప్పారు నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యత్వంలో కొనసాగటం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ముందుగానే తన శిష్యులకి ఏ విధంగా శిష్యత్వంలో కొనసాగాలి ఎవరిని శిష్యులు అంటారు కూడా మత్స్య సువార్త పదహారు అధ్యాయంలో ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అంటాడు మీరు నా విషయమై నన్ను బట్టి మీ ఇంటిని మీ కుటుంబాన్ని మీ పిల్లలను మీ భార్యలను మీ తల్లిదండ్రులను మీరు నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించకూడదు వారిని మీరు విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుంది అవసరమైతే మీ ప్రాణాలు కూడా నా కోసం మీరు పణంగా పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆ విధంగా ఉండేవాడే నా శిష్యుడు అవుతారు కానీ నాకంటే ఎక్కువగా మీ కుటుంబాన్ని కానీ మీ ఇంటిని కానీ మీకు మీ ఆస్తిని కానీ మీకున్న ఉద్యోగాలను కానీ మీకున్న పిల్లలను కానీ ఎవరినైనా సరే నాకంటే మీరు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే చివరికి మిమ్మల్ని మీరు కూడా నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించుకుంటే నా శిష్యులు మీరు కానారు కాబట్టి నా శిష్యత్వంలో కొనసాగేటప్పుడు మీకు కొన్ని శ్రమలు వస్తాయి కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి కొన్ని నష్టాలు వస్తాయి కొన్ని కష్టాలు వస్తాయి మీరు వీటన్నిటికీ తట్టుకోవాలి అట్లా తట్టుకుంటేనే నా శిష్యులతో మీరు కొనసాగలుగుతారు వాళ్ళనే నిజమైన శిష్యులు అంటారు నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనక తట్టు చూస్తే నాకు మీరు పాత్రలు అవ్వరు ఇటువంటి విషయాలు ఎన్నో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు నిజంగా నిజమైన శిష్యుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు దెర్ ఇస్ ఎ కాస్ట్ ఫర్ ద డిసైపుల్షిప్ అనేది అంటే శిష్యత్వంలో కొనసాగాలంటే కొంత మూల్యం మనం చెల్లించాల్సి వస్తుంది అనే విషయాన్ని తన శిష్యులకు ముందుగానే సిద్ధపరిచారు అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే కో శిష్యత్వంలో కొనసాగేటప్పుడు నిజంగా కొన్ని కష్టాలు వస్తాయి వాటిని బేర్ చేయాలి అక్కడ ఉన్న ఆ శిష్యులైన ఈనాటి సార్వత్రి సంఘంలో ఉన్న మనందరం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి నిమిత్తం ఎవరు అభ్యంతర పడకూడదు ఆయన నిమిత్తం శ్రమ వచ్చిన ఆయన నిమిత్తం కష్టాలు వచ్చిన ఆయన నిమిత్తం మన హింసలు పొందాల్సి వచ్చిన సంతోషంగా ఆయన మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని చెక్కు చెదరనీయకుండా మనం వాటన్నిటినీ భరించాలి తప్ప వాటిని బట్టి ప్రభువుని మనం విడిచిపెట్టకూడదు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ముందుగా నీ సంగతి తన శిష్యులు చెప్తున్నారంటే అంటే కొన్ని సడన్గా అకస్మాత్గా కొన్ని కష్టాలు కొన్ని పరిస్థితులు మనకి వచ్చే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది అదే వీళ్ళకి రాబోతుంది వాటికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి అంటే అకస్మాత్తుగా వచ్చే కష్టాలకి అకస్మాత్తుగా వచ్చే అభ్యంతరాలను మనం తట్టుకోగలిగి ఉండాలి వాటికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని పరిస
సమస్య లేదు భక్తులనైనా దేంట్లోనైనా అనుకున్న సమయంలోనే వెరీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైం అంటే చాలా కొద్ది తక్కువ సమయంలోనే కొన్ని అభ్యంతరకరమైన పరిస్థితులు లేకపోతే ప్రభువుని మనం అసలు కలిగి ఉన్నామో లేదన్న సందేహం కలిగేటంత పరిస్థితులు మనకి దాపరిస్తూ ఉంటాయి వాటికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తప్పుడు వరకు ఉన్నారు ఆయన పస్కాను వీళ్ళు కూడా ఆయనతో పాటు ఆశ్రయించారు ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క బాధలు విన్నారు ఆయన మాటలు విన్నారు పస్కా యొక్క అసలైన వర్ధ విన్నారు ఇదంతా విన్నా వెరీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైంలోనే యేసుప్రభు వారు ఒక మాట చెప్తున్నారు ఇదిగో ఈ రాత్రి ఇప్పుడే నేను ఎరగనని రేపుటి కూడా కాదు రేపు అనే దినం రాకముందే ఈ రాత్రి మీరు నా విషయం అభ్యంతర పడతారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యుల్ని నిజంగా కొన్ని సడన్ పరిస్థితులు వస్తాయి వాటిని మనం ఎదుర్కొని ఉండాలి సిద్ధపడి ఉండాలి అన్న సంగతి వాళ్ళని హెచ్చరించడమే కాదు దేవుడు మనల్ని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాడు నిజమైన శిష్యుడు ఎవరంటే ఏ సమయంలోనైనా ప్రభు పక్షంగా నిలబడగలిగిన వాడే నిజమైన శిష్యులు అంటారు అవి కష్టాలైన పరిస్థితులు రావచ్చు ఇబ్బందులకరమైన పరిస్థితులు రావచ్చు లేకపోతే నష్టం కలిగించే పరిస్థితి అని రావచ్చు లేకపోతే ప్రభు కోసం కొంత మూల్యాన్ని కొంత నష్టాన్ని భరించే పరిస్థితి అని రావచ్చు ప్రభు నిమిత్తం ప్రతి క్షణం కూడా మనం సిద్ధపడి ఉండాలి ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అన్ని విషయాలు మనం యోగ్యులుగా ఆయన కోసం మనం నిలబడగలగాలి అలా నిలబడ్డప్పుడే అవసరమైతే మన తన కోసం ప్రభువు కోసం మనం కొన్ని శ్రమలు భరించాల్సి వచ్చిన సంతోషంతో వాటిని భరించాలి తప్ప ప్రభు విషయమై మనం అభ్యంతర పడకూడదు అన్న సత్యాన్ని మనం గమనించాలి ఎందుకంటే డేసు ప్రభారు చెప్తున్నారు గొర్రెల కాపరిని కొట్టుదురు మందలోని గొర్రెలు చెదిరిపోవునని వ్రాయబడి ఉన్నది జకరియ గ్రంథంలో ఈ ప్రవచన నెరవేర్పు ఉంది ఆ ప్రవచనం నెరవేర్పులో భాగంగా గొర్రెల కాపరిని కొడతారు అప్పుడు గొర్రెలన్నీ కూడా చెదిరిపోతాయని జకరియ ముందుగానే ప్రవచించాడు అదిగో దానిలో భాగంగానే నన్ను ఈరోజు శత్రువులు పట్టుకుంటారు మీరు చెదిరిపోతారు అని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయని యేసు క్రీస్తు ప్రభావ జకరియ గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన వచనాన్ని వాళ్ళకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు అంటే దేవుడే మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ ప్రేమ చేత సమకూరుస్తారు యేసు ప్రభారు చెప్తున్నారు ముప్పై రెండు వచనంలో నేను లేచిన తర్వాత మీకంటే ముందుగా గలిలీయకు వెళ్ళేదను అనేను నా శత్రువులు నన్ను పట్టుకుంటారు నేను నా నేను నా ప్రాణాన్ని పెడతాను మీకంటే ముందుగా నేను గలిలీయ వెళ్తాను అక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ నేను కలుసుకుంటాను అంటే దేవుడే వారిని మళ్ళీ సమకూర్చుతాడు అన్న విషయం మనకి పరోక్షంగా ముప్పై రెండు వచనంలో అర్థమవుతుంది ఇదిగో మీకంటే ముందుగా నేను గల్లీ వెళ్తాను అక్కడ మిమ్మల్ని నేను మళ్ళీ కలుసుకుంటాను మిమ్మల్ని అందరినీ నేను సమకూరుస్తాను చూడండి ఇక్కడ ప్రేమించాల్సిన శిష్యులు తన నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టాల్సిన శిష్యులు అభ్యంతరపడి తనను విడిచి వెళ్ళిపోతారన్న సంగతి రక్షకుడికి తెలిసినప్పటికీ ఆయన ఎంత ప్రేమ హృదయం కలిగి ఉన్నాడు ఎంత దయని వాళ్ళ మీద కనపరుస్తున్నాడంటే మళ్ళీ చెదిరిపోయిన వాళ్ళందరినీ సమకూర్చి తన కోసం నిలబెట్టుకుంటాడు ఈ రోజున దేవుడు మనల్ని కూడా తన పక్షంగా నిలబెట్టుకోవటానికి తన కోసం నిలబెట్టుకోవటానికి సమర్థుడు ఎప్పుడు మనశక్తి మీద మనం ఆధారపడకూడదు చూడండి పేతురుని చూస్తే శిష్యులందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు కానీ ఒక పేతురు మాత్రం ముప్పై మూడో వర్షం అంటున్నాడు అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరూ అభ్యంతర పడినను నేను ఎప్పుడు నా అభ్యంతర పడినని ఆయనతో చెప్పగా పేతురు ఒక వాగ్దానాన్ని అక్కడ చేయటం మనం చూస్తున్నాం ఎంత గొప్ప కాన్ఫిడెన్స్ని పేతురు దేవుని దగ్గర బయట బట్ట బయలు చేయటం మనం చూస్తున్నాం ఇగో ఈ శిష్యులందరూ అభ్యంతర పడినా కానీ నీ విషయమే నేను అభ్యంతర పడను ప్రభు అంటే తన స్వశక్తి మీద తన తన మీద తనకు ఎంత నమ్మకం ఉందంటే ప్రభు వీళ్ళందరూ ఒకవేళ అభ్యంతర పడతారేమో కానీ నేనైతే నీ విషయమై అభ్యంతర పడను ఒకవేళ పేతురు యొక్క వాగ్దానం కాన్ఫిడెన్స్ అనేది దేవుని బట్టి ఉండి ఆ మాట చెప్తే సంతోషంగా ఉండేదిలే కానీ ప్రతి వ్యక్తి తన స్వశక్తిని నమ్మకూడదు నేను ఎంత ప్రార్థన పరుని కాబట్టి దేవుడు నన్ను కాపాడుతున్నాడని ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకోవటానికి వీల్లేదు నేను ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నాను కాబట్టి నా కుటుంబానికి ఎంత సంరక్షణ వస్తుంది నేను ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎంత నేను సేవ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎంత పర్ఫెక్ట్గా నీతిలో కొనసాగుతున్నాను కాబట్టి దేవుడు నాకు పలానా ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు అని ఎవరు అనుకోవటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు తన కృప చొప్పున మనకి అన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు తప్ప మనం చేస్తున్న భక్తిని బట్టి మన నీతిని బట్టి మన నీతి కార్యాలను బట్టి లేకపోతే మనం చేస్తున్న ప్రార్థనను బట్టి వేటిని బట్టి దేవుడు మనకి సమకూర్చట్లేదు ఎందుకంటే మన నీతి కార్యాలు మన నీతి క్రియలు దేవుని దృష్టిలో మురుగ్గొడ్డలుగా కా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి చెడిపోయిన హృదయంతో మనమేం చేయగలం ఒక అగస్టిన్ అనే భక్తుడు అంటాడు నా పశ్చితాపపు కన్నీళ్ళలో సైతం పాపం నాకు కనపడుతుంది నేను నా అత్యుత్తమ ప్రార్థనలు సైతం ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని నరకానికి పంపించేటంత పాపం నా అత్యుత్తమ ప్రార్థనలు సైతం దాగి ఉంది నా కన్యలను యేసుక్రీస్తు రక్తంతో నేను కడుక్కోవాలి అన్న మాటలు భక్తులు సెలవిస్తున్నారంటే నిజంగా మన ప్రార్థన చాలాసార్లు ఎంత ఎంతగా దేవుని ఉగ్రతను మనం కొని తెచ్చుకునే విధంగా ఉంటుందో 
వాటిలో కూడా పాపం దాగి ఉందని భక్తులు గుర్తించారు అంటే మన స్వశక్తి మీద మనం ఎప్పుడు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకోకూడదు ఏమైనా అతిశయ పడితే దేవుని బట్టి మనం అతిశయ పడాలి తప్ప మన ప్రార్థనా జీవితాన్ని బట్టి మన పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని బట్టి ఆయన కృప చూపించి మనం రక్షించుకున్నాడు అదే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం మన క్రియల వల్ల మనం రక్షించబడలేదు రెండు రకాలైన వ్యక్తులు ఉన్నారంట ఒకటి రక్షించబడని పాపులు ఉన్నారంట రెండు రక్షించబడిన పాపులు ఉన్నారని చెప్తా ఉంటారు బైబుల్ పండితులు ఎందుకంటే పాపం అంటే రక్షించబడక ముందు మనం పాపంలోనే ఉన్నాం రక్షించబడిన తర్వాత కూడా రక్షించబడిన పాపులం ఎందుకంటే రక్షించబడిన తర్వాత కూడా మనకు పాపం చేసే అవకాశాలు చాలా మట్టుకు ఉన్నాయి అన్న సంగతి మనం గమనించాలి ఇక్కడ పేతురు తన నమ్మకత్వం తన వాగ్దానం తన స్వశక్తి మీద ఉంది దేవుని మీద ఆధారపడేటట్లుగా అది కనపడలేదు అందుకనే ఇతరుల కంటే తను ఎంత నమ్మకస్తుడన్న ఫీలింగ్ కష్టాల్లో తను నిలబడతాడన్న నమ్మకం తనను బట్టి పేతురుకు ఉంది కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినా తనను బట్టి తన నమ్మకం ఉంచితే నష్టపోతాడు అన్నది మన పేతుని బట్టి గ్రహించవచ్చు ఎందుకంటే మన హృదయం మోసకరమైంది అని మనం గమనించాలి మనలో ఎవరు మనల్ని మోసం చేయరు మన హృదయం మనల్ని మోసం చేస్తుంది నువ్వు నిలబడగలవు ఎందుకంటే నువ్వు చాలా నిష్టగరిష్ఠుడివి లేకపోతే నీకు చాలా ఇంద్రి నిగ్రహం ఉంది నువ్వు నిలబడగలవు అని మన హృదయం మనకు చెప్తుంది మనం ఎంత భ్రష్టులమో దేవునికి కానీ అర్థం కాదు కాబట్టి ఒకవేళ పేతురు వాగ్దానం కనుక క్రీస్తుపై ఆధారపడి చెప్తే నిజంగా అది మంచి మాటగా మనం భావించవచ్చు కానీ ఇక్కడ పేతురు తన స్వశక్తి మీద ఆధారపడి ఆ మాట చెప్పాడు వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ చెప్తున్నారు పేతురు నిజంగా ఏం చేస్తాడో దేవుడు చెప్తున్నాడు ముప్పై నాలుగో వచనంలో యేసు అతను చూసి ఈ రాత్రి కోడు కూయికి మునిపే నీవు నన్ను ఎరుగునని ముమ్మారు చెప్పేది వాడిని నీతో నిత్యముగా చెప్తున్నాను అని నేను దేవుడు చెప్పాడు పేతురు యొక్క హృదయాన్ని ఇక్కడ బట్టబయలు చేశాడు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు పేతురు ఈరోజు నువ్వు నన్ను ఎరగవని ఈరోజు రాత్రే కోడు కూయికి మునిపే మూడు సార్లు నువ్వు అబద్ధం ఆడతావు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు పేతుని హెచ్చరించి మనం చూస్తున్నాం అంటే నువ్వెవరో నాకు తెలియదని పేతురు అంటావు ఒకటి రెండు ఎంత త్వరగా నువ్వు ఈ నన్ను ఎరగనని అబద్ధం చెప్తావంటే ఈ రాత్రే చెప్తావు చాలా క్విక్గా నన్ను నువ్వు ఎరగనని అబద్ధం చెప్తావు రెండోది ఎన్నిసార్లు నువ్వు చెప్తావు అంటే మూడు సార్లు చెప్తావు ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు నన్ను ఎరగనని ఈరోజు రాత్రే రేపుడు దాక్కోలేదు ఈరోజు రాత్రే నువ్వు నన్ను ఎరగలేని అభ్యంతర పడతావు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పేతుని హెచ్చరించడం మనం చూస్తున్నాం మూడు సార్లు అబద్ధం చెప్తాడు మూడోసారి కూడా నిజంగా రక్షకుడికి నేను విరోధంగా మాట్లాడుతున్న సెన్స్ కూడా పేతురు ఫేస్ చేయడన్న సంగతి దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు ముమ్మారు అదే పాపం పేతురు చేస్తా మనం కనపడతా ఉంటాడు ఒక భక్తుడు బైబిల్ పండితుడు దీని గురించి ఏమంటాడంటే ఎప్పుడైతే ఒకసారి మనం కాలు జారటం ప్రారంభమైందో ఆ కాలు అనేది పూర్తిగా జారుతుంది పూర్తిగా మనం ఆ పాపలో పడిపోతాం అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటే పాప ప్రారంభం నీటిలో మునగటం లాంటిది అంటాడు ఒకసారి నువ్వు నీటిలో పెడితే మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఎలా మునిగిపోతావో నువ్వు ఒకసారి పాపం చేయటానికి అలవాటు పడిపోతే నీ హృదయం కఠినమైపోతుంది ఇంకా నువ్వు ఆ పాపంలో పీకల మట్టి కూరుకుపోతావు ఇంకా కూరుకుపోతూ ఉంటావు పూర్తిగా దేవునికి ఆ పాపాన్ని బట్టి దూరం అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీకు శోధన వచ్చిందో ఎప్పుడైతే పాపం చేసే అవకాశాలు వచ్చాయో వెంటనే అక్కడి నుంచి నువ్వు పారిపోవాలి వెంటనే నువ్వు దాన్ని అక్కడ జయించాలి తప్ప దాంట్లో నువ్వు ఒక్కసారి లొంగిపోతే దానికి అస్తమానం లొంగిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఒక్కసారి నువ్వు తలంచితే దానికి నువ్వు బానిస అయ్యే ప్రమాదం ఉంది సంసన్ అలాగే తలంచాడు బానిస అయిపోయాడు దావీద అలాగే తలంచాడు ఆ పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించబడ్డాడు దేవునికి విరోధంగా బెత్సిబాతో పాపం చేశాడు కానీ మనకి పాత నిబంధనలు ఏసేపు ఉన్నాడు దానికి పాపం చేసే అవకాశం వచ్చింది కానీ దాన్ని తిరస్కరించాడు దాని మీద విజయం సాధించుకున్నాడు కాబట్టి నీకు రెండు అవకాశాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి నూటికి నూరు బాళ్ళు పాపం చేసే అవకాశం ఉంటుంది నూటికి నూరు బాళ్ళు పాపం నుంచి దూరంగా వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది రెండో మార్గం నువ్వు ఎంచుకోవాలి కానీ పాపంలో ఒకసారి పడిపోతే పూర్తిగా దాంట్లో నువ్వు కూరుకుపోతావు ఎందుకంటే పాపం నిన్ను మరణానికి అప్పగిస్తుంది పాపం నిన్ను బానిసగా చేస్తుంది అన్న సంగతి గమనించాలి ఇక్కడ పేతురు అదే మూడు సార్లు దేవుడిని అరగని అబద్ధం ఆడతాడని దేవుడు చెప్పాడు ఎందుకనంటే దాంట్లో పూర్తిగా దానికి బానిస అయిపోతున్నాడు అది నీటిలో మునగటం లాంటిది అనేది మనం గమనించాలి వెంటనే మళ్ళీ పేతురు మరొకసారి తన యొక్క డాంబికత్వాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు ముప్పై ఐదు వచనంలో పేతురు ఆయన చూసి నేను నీతో కూడా చావాల్సి వచ్చినను నిన్ను ఎరుగునని చెప్పినను అదే ప్రకారం శిష్యులు అందరూ అన్నారు ఇక్కడ పేతురు మళ్ళొకసారి యజూరిన్ చేస్తున్నాడు నువ్వే నిజంగా ప్రభు నీ నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టాల్సి వచ్చిన నా ప్రాణం పెడతానే తప్ప నేను నిన్ను ఎరగని నేను అబద్ధం చెప్పను అని పేతురు అన్నాడు నిజంగా శిష్యుడు అనేవాడు యేసు ప్రభావ నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టాలని లోక శుభవార్త పద పద్నాలుగు అది ఇరవై ఆరు వచనంలో నిజమైన శిష్యుడు నా నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టాల్సి వస్తుంది ప్రతి వ్యక్తి తన సిలువును ఎత్తుకొని ప్రతిరోజు నన్ను వెంబడించాలి
పేతురు చెప్తున్నాడు అంటే నిజంగా మన స్వశక్తి మీద మనం ఆధారపడకూడదు అన్న సంగతి మనం గమనించాలి మన స్టెబిలిటీ మీద కూడా మన స్థిరత్వాన్ని బట్టి కూడా మనం ఆధారపడకూడదు దేవుని కృప మీద మనం ఆధారపడాలి దేవుని ఆత్మ మీద మనం ఆధారపడాలి దేవుని వాక్యం మీద మనం ఆధారపడాలి తప్ప నేను ఎంత ప్రార్థనా పరుణ్ణి నేను ఎంత ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వ్యక్తిని నేను ఎంత ఎంత సేవ చేస్తున్నాను కాబట్టి దేవుడికి నేనే గొప్ప అన్న రీతిలో మన దృక్పథ ఉండకూడదు ఏ వ్యక్తి తన జీవితానికి అంటే పరిశుద్ధతకు మించిన జీవితం ఎవరికీ లేదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ కూడా పాపం చేసే అవకాశం ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేతురు లాంటి బొంకే హృదయం మనలో ఉండకూడదు అన్న సంగతి మనం గమనించాలి ఇది మొదటి భాగం ముప్పై ఆరు వయసు నుంచి నలభై ఆరు వయసు నుంచి కనుక మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గెత్సేమ్ అనే తోటలో ఎంతగా వేదన పడ్డాడో మనకు కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతూ ఉన్నాయి చూడండి ముప్పై ఆరు వయసు నుంచి నలభై ఆరు వయసు వరకు అంతటి ఏసు వారితో కూడా గెత్సేమ్ అని అనబడిన చోటికి వచ్చి నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చే వరకు మీరు ఇక్కడ ఉండుడని కూర్చుండని శిష్యులతో చెప్పి పేతురును జబిద ఇద్దరు కుమారులను వెంట పెట్టుకొని పోయి దుఃఖపడుటకును చింతాక్రాంతి రగుటకును మొదలు పెట్టును ఇక్కడ చూస్తే గెత్సేమ్ అనే తోట మనకు కనపడుతుంది నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క గెత్సేమ్ అనే వేదను ఎవరు వివరిస్తారు వివరించే సాహసం చేయగలరు ఎవరు ఆయన శ్రమను ఆ వేదను ఏ వ్యక్తి వివరించలేడు ఎవరికి సాధ్యం క్రీస్తు యొక్క వేదనను వివరించడానికి ఎవరు సాహసించగలరు గెత్సేమ్ అనే క్రీస్తు గెత్సేమ్ అనే తోటలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వేదనను వివరించడానికి కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గెత్సేమ్ అనే తోటలో ఎంత వేదన పడ్డాడు ఎంతగా దుఃఖపడ్డాడు ఎంతగా ఆయన చింతాక్రాంతుడయ్యాడు ఎంతగా మదన పడ్డాడు ఎంతగా పెరుగులాడాడు దేవుని సన్నిధి కోసం అన్నది ఏ వ్యక్తి వివరించలేడు ఎందుకంటే ఆయన హృదయ వేదన మనకి అర్థం కాదు ఆ హృదయ వేదనను వివరించడానికి ఏ భాష సరిపోదు ఏ జ్ఞానం కూడా సరిపోదు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ పుస్తకాలు కూడా దాన్ని వివరించలేవు దేవుడే తన కృపను బట్టి ఆయన ఎంత వేదన పడ్డాడో మనకి బయలుపరుచుకుంటున్న సంగతి మనం గమనించాలి చూడండి గెత్సేమనే అంటే పెద్ద తొట్టి లేకపోతే ఒలివల గానుగా అన్న అర్థాలు ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శ్రమల సిలు శ్రమలకి ప్రారంభం గెత్సమైన తోట అన్న సంగతి మనం గమనించాలి అందుకని ఆయన ఆత్మ కలవరపడుతున్నది అన్న మాట యోహన్ సోర్త పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచనంలో ఆ మాట సెలవిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ గెత్సమైన తోటకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన పదకొండు మంది శిష్యులు తీసుకెళ్లాడు ఒక ఏదో ఇసుకరి యువతు మిస్ అయ్యాడు ఎందుకంటే ఏదో ఇసుకరి యువతిని అంతకుముందు హెచ్చరించినప్పుడు వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టి అవమాన భారంతో తను వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ ఆ పదకొండు మంది మిగిలిపోయారు ఆ పదకొండు మందిని గెత్సమైన తోట దగ్గర తీసుకుని వచ్చి గేట్ దగ్గర కొంతమందిని కూర్చోబెట్టి ఒక ముగ్గురిని మాత్రం తనతో పాటు వెంట పెట్టుకొని ఆ గెత్సమైన తోటలోకి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళటం చూస్తున్నాం ఆ ముగ్గురులో పేతురు ఉన్నాడు జబిద ఇద్దరు కుమారులు అంటే యోహాను మరియు యాకూబు వీళ్ళు ముగ్గురు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో కూడా గెత్సమైన తోటలోకి వెళ్ళారు ఆయన వేదనను ఆయన శ్రమను ఆయన యొక్క ఎంత మదన పడుతున్నాడన్న సంగతి అర్థం చేసుకునేంత క్యాబులిటీ అందరి శిష్యులకు లేదు ఈ ముగ్గురు మాత్రం ఉంది ఈ ముగ్గురే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రూపాంతర అనుభవాన్ని కూడా చూశారు ఆయన వస్త్రాలు దేవదోతలాగా మెరిసిపోవటం ఆ మహిమంతా రావటం మోసే ఏరియాలు చాయంతో మాట్లాడటం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రూపాంతర అనుభవాన్ని చూసింది పేతురు యోహాన్ యాకోబు ఆ ముగ్గురు ఆయన యొక్క సిలువ శ్రమలకు ఆయన యొక్క వేదనకు ఆయన చింతాక్రాంతి రావటానికి ఇదంతా కూడా చూడటానికి ఆ ముగ్గురే సాక్షులు అన్నది గమనించాలి అంటే ఆయన రూపాంతర అనుభవానికి సాక్షులు వాళ్లే వాళ్ళుగా ఉన్నారు ఆయన సిలువ శ్రమలకు ముంగుర్తుగా ఆయన ఎంత వేదన పడుతున్నాడు తండ్రి సన్నిధి కోసం ఆయన తన తను సబ్మిట్ చేసుకోవడానికి ఎంతగా వేదన పడుతున్నాడు మనందరి పాప భారాలు మోయటానికి ఎంతగా తను తను సిద్ధపరచుకుంటున్నాడన్న సంగతి ఆ ముగ్గురు గ్రహించాలి దానికి కూడా వాళ్ళు సాక్షులుగా ఉండాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళని తనతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం రెండో విషయాన్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చేస్తున్నారంటే కొంత దూరం వెళ్ళిపోయి అంటే పదకొండు మందిని తీసుకొని వచ్చాడు తోట వెలుపుట ఎనిమిది మంది నుంచాడు ముగ్గురు తనతో కూడా తీసుకుని వెళ్ళాడు ముగ్గురిని గెత్సమైన తోటలో ఒక ప్లేస్లో కూర్చోమని ఆజ్ఞాపించి ఆయన వారిని విడిచి కొంత దూరం వెళ్ళిపోయి ఒంటరిగా ప్రార్థనలో పెనుగులాటం మనం చూస్తున్నాం ఒంటరిగా తండ్రి సన్నిధి కోసం ఆయన పెనుగులాటం మనం చూస్తున్నాం ఒంటరిగా ఆయన ప్రార్థన చేసుకొని కన్నీరు కార్చి ఆయన చింతాక్రాంతి రావటానికి దుఃఖపడటానికి సిద్ధపడటం మొదలు పెట్టడం మనం చూస్తున్నాం ఎంతగా ఆయన ఆక్రోషిస్తున్నాడు ఎంతగా ఆయన తను తను సిద్ధపరచుకుంటున్నాడు చూడండి లోక సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం నలభై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి లోక సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము నలభై నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తే ఆయన వేదన పడి మరింత ఆత్రంగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేలపడుచున్న గొప్ప రక్త బిందుల వలె ఆయను
ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు ఆయన అంత వేదన పడుతున్నాడు అన్న సంగతి మన భాష సరిపోదు మన మాటలు సరిపోవు అంత వేదన అంటే చెమట సహిత రక్త బిందువులుగా వైద్య శాస్త్ర ప్రకారం ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఎక్కువగా టెన్షన్ పడితే అంటే హై పీక్లో కనుక ఆ టెన్షన్ ఉంటే తనలో ఉన్న ఆ చెమట ఆ రక్తం అనేది చెమట రూపంలో బయటకు వస్తుందని వైద్యం చెప్పి వైద్య శాస్త్రం అనేది సెలవిస్తూ ఉంటుంది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నాడు ఎంతగా దుఃఖపడుతున్నాడు ఎంతగా వేదన పడుతున్నాడు అన్న సంగతి ఇక్కడ మనం గమనించాలి చెమట సబిందువులు సైతం చెమట రూపంలో బయటికి కారుతున్నటంత వేదన ఆయన ఈరోజు భరిస్తున్నాడు అంటే అది శారీరక శ్రమ గురించి సంబంధించింది కాదు అది బయట నుండి వచ్చే శ్రమ కాదులే కానీ ఆయన లోపల నుండి వెలువడే ఆ దుఃఖం ఆ వేదన ఎందుకంటే సర్వ మానవాళి యొక్క పాప భారాన్ని ఆయన శిలువులో మోయిపోతున్నాడు ఆ శిలువులో తండ్రి తన చేతిని విడిచిపెట్టబోతున్నాడు తండ్రికి తండ్రితో తనకున్న ఆ సంబంధం అనేది శిలువులో తెగిపోతుంది సర మానవాళి యొక్క పాపం భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాలు మొదటి ఆదాము నుండి చిట్ట చివరి వ్యక్తి చేస్తున్న ప్రతి పాపానికి క్రైదనం ఆయన కల్వరి శిలువులో చెల్లించే పరిస్థితి వస్తుంది ప్రతి పాపిస్తానంలో ఆయన శిక్షను తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది వ్యభిచారికు రావాల్సిన శిక్ష నరహంతులకు రావాల్సిన శిక్ష దొంగలకు రావాల్సిన శిక్ష దోపిడిగాళ్ళకు రావాల్సిన శిక్ష అసూయపరులకు రావాల్సిన శిక్ష ఇట్లా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి రావాల్సిన శిక్ష అంతా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కల్వరి శిలువులో దాన్ని స్వీకరించబోతున్నారు దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో ఉంది ఆయన తాగబోతున్నారు ఆయన మన కోసం మన స్థానంలో మరణించబోతున్నాడు తద్వారా ఆయన జీవాన్ని మనకివ్వటానికి ఆయన ఇదంతా చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాటన్నిటికీ దేవుడు తనను తాను ఏ విధంగా సిద్ధపరచుకుంటున్నాడో చూడండి ఎంత వేదన పడుతున్నాడో చూడండి చింతాక్రాంతులు ఒకటి అని మొదలుపెట్టాడు పోయిన దోషం చూస్తే అప్పుడు ఏసు మరణ మోగినంతగా నా ప్రాణము బహు దుఃఖంలో మునిగినది మీరు ఇక్కడ నిలిచి నాతో కూడా మెలకుగా ఉండడని వారితో చెప్పి కొంత దూరం వెళ్ళి సాగిలు పడి నా తండ్రి సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నా ఎద్దు నుండి తొలగిపోనేము అయినను నా ఇష్ట ప్రకారం కాదు నీ చిత్త ప్రకారమే కానిమ్ము అని ప్రార్థించను యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారు చూడండి శిష్యులతో చెప్పాడు మరణమగునంతగా నా ప్రాణము బహు దుఃఖంలో మునిగినది యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పుట్టినది మొదలుకొని అంత వేదన అంత దుఃఖం ఎప్పుడు కూడా ఆయన భరించి ఉండలేదు ఎందుకంటే ఒక పాపికి శిక్ష పడటం ఆ పాపి మానసికంగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాడు కాబట్టి భరించగలడు ఇక్కడ ఒక నిర్దోష అయిన వ్యక్తి పరిశుద్ధుడైన వ్యక్తి పాపరహితుడైన వ్యక్తి జన్మలో కానీ కర్మలో కానీ తన పనుల్లో కానీ పాపం చేయనటువంటి వ్యక్తి పాపం అంటే ఏంటో తెలియని వ్యక్తి ఒక పాపికి రావాల్సిన శిక్ష అంతా సర్వ మానవాళి శిక్ష అంతా భరించడం అనేది అంత ఆశమాషి సంగతి కాదు ఆయన అంటున్నాడు మరణమగినంతగా నా ప్రాణం దుఃఖపడుతుంది మరణమగినంతగా నా ప్రాణం తండ్రికి ఎలాగూ ప్రార్థన చేశాడంట సాగిలు పడి నమస్కరించి వేదన పడుతూ సాధ్యమైతే తండ్రి ఈ గిన్నె నా ఎద్దు నుండి తొలగిపోనిమ్ము ఈ శ్రమల పాత్ర సాధ్యమైతే గనక నా నుండి తొలగిపోనిమ్ము ఆయన నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తం జరగాలి ఆ గిన్నె అంటే ఆయన శ్రమలు ఆయన శిలువు మరణం లేకపోతే తండ్రి తన విడిచిపెట్టే ఆ సందర్భం యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వ శిలువులో లేం ఏలి ఏలి లామా సభక్తా అని అంటే నా దేవ నా దేవ నన్ను నేల చేయి విడిచిపెట్టావని బిగ్గరగా కేక వేయటం మనం చూస్తున్నాం అదంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందుగానే చూస్తున్నప్పుడు ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నాడు తండ్రిని ఏనాడు విడిచిపెట్టని అద్వితీయ దేవుడిగా ఉన్నాడు తండ్రి రొమ్మును ఆనుకున్న కుమారుడిగా ఉన్నాడు తండ్రిని అమితంగా ప్రేమించే కుమారుడు కుమారుడిని అమితంగా ప్రేమించే తండ్రి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కోసం అవసరమైతే ప్రాణాన్ని సైతం పణంగా పెట్టగలిగిన సమర్పణ కుమారుడికి సర మానవాళి మీద ఉన్న ప్రేమ ప్రేమ నిమిత్తం తన కుమారుని సైతం బలిచ్చేటంత ప్రేమ తండ్రి ఈ ఈ ఈ బంధం అనేది కలువరి శిలువులో ఆ మన స్థానంలో శిక్ష భరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన చేయి విడిచిపెట్టబోతున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు యేసుప్రభర్ అంటున్నాడు తండ్రి సాధ్యమైతే రక్షణకు వేరొక మార్గం కనుక ఉంటే ఇదిగో ఈ శ్రమలు నా నుంచి దూరం చేయి ఈ ఈ ఈ పరిస్థితి నీతో నువ్వు నన్ను చేయి విడిచిపెట్టబడే ఈ పరిస్థితి నా నుంచి దూరం చేయి అని వెంటనే తను తను సమదయించుకొని అంటున్నాడు ఆయన నా చిత్తం కాదు ప్రభు నీ చిత్తమే ఈ భూమి మీద జరగాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రార్థన జవాబు ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే ఏమీ లేదు ఆకాశం మౌనం దాల్చింది నేరస్తులైన పాపలను నీతిమంతులుగా చేయటానికి పాపలైన క్రీస్తు మనకు బదులుగా చనిపోవటం తప్ప వేరొక మార్గం ఎవరికీ లేదన్న సంగతి మనం గమనించాలి ఉందే ఒకే ఒక మార్గం అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలువు శ్రమలు అన్నది మనం గమనించాలి ఆయన తండ్రి చిత్తం తన జీవితంలో జరగటానికి తన తాను ఎంతగా దేవునికి అప్పగించుకుంటున్నాడంటే తండ్రి ఒకవేళ ఈ శ్రమలు అనుభవించడం నీ చిత్తం అయితే దాన్ని అనుభవించేటంత ప్రిపరేషన్ మీరు నాకు దయచేయండి ఆ శక్తిని మీరు నాకు దయచేయండి అని దేవుని చిత్తానికి దేవ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన తను ఎంతగా సమర్పించుకుంటున్నాడో మనం కూడా మన జీవితాల్లో దేవుని చిత్తం జరిగించడానికి మనల్ని మనం ఆ విధంగా సబ్మిట్ చేసు
ఒక గడి అనును నాతో కూడా మేల్కొని ఉండలేరా మీరు శోధంలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయడి ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరం బలహీనమని పేతురుతో చెప్పి మరలా రెండో మారు వెళ్ళి నా తండ్రి నేను దీనిని తాగితేనే గాని ఇది నా ఎద్ద నుండి తొలగిపోవట సాధ్యం కాని ఎడల నీచితమే సిద్ధించును గాక అని ప్రార్థించాడు ఇక్కడ చూస్తే ఆయన ప్రార్థించి శిష్యుల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు శిష్యులు నిద్రపోవటం యేసు క్రీస్తు ప్రభారు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే అప్పుడే వాళ్ళు పసుకాను ఆశ్రయించారు దాని తర్వాత ఆ ప్రభురాత్రి భోజనాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆశ్రయించారు నిద్రపోయే సమయం సమీపించింది కాబట్టి వాళ్ళు నిద్రమత్తులు ఉన్నారు యేసు ప్రభారు అన్నారు మీరు కొంతసేపు అయినా నా కోసం మేలుకొని ఉండలేరా ఎందుకంటే ఆత్మ సిద్ధంగా ఉంది శరీరం బలహీనంగా ఉంది కాబట్టి మీరు శోధంలో ప్రవేశించకుండా ఉండేటట్టుగా మీరు మెలకు కలిగి ప్రార్థించాలి మీరు ఎలర్ట్గా ఉండాలి ఎందుకంటే టెంప్టేషన్స్ శోధంలో ఏ సమయంలోనే రావచ్చు ఈ రాత్రే మీరు నన్ను ఎరుగునని అభ్యంతర పడతారు నానే మీతో అభ్యంతర పడతారు నన్ను వదిలిపెట్టి మీరు పారిపోతారు కాబట్టి మీరు సిద్ధపడి ఉండాలి మన జీవితాల్లో సిద్ధపడి సిద్ధపాటు అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే ఆత్మ సిద్ధంగా ఉంటుంది శరీరం ఎప్పుడు కూడా బలహీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభువు వారు మనకిచ్చే శక్తి కోసం మనం కనిపెడుతూ సిద్ధంగా ఉండాలి ఆయన రెండో మారు కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ అదే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తండ్రి ఈ శ్రమల పాత్రలోంది త్రాగితేనే నీ చిత్తం నెరవేరుతుందంటే ఇది త్రాగే కృప నాకు ఇవ్వు ఇది సాధ్యం కాకపోతే నా ఇద్దరు నుండి తొలగిపోట సాధ్యం కాని ఎడలా నీ చిత్తమే సిద్ధించిన గాక మొదటిసారి కూడా అన్నాడు తండ్రి నీ చిత్తమే జరగాలి రెండోసారి కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తండ్రి నీ చిత్తమే జరగాలంటున్నాడు మూడోసారి వచ్చాడు మళ్ళీ సిలిసిలు నిద్రపోవటం ఆయన చూస్తున్నాడు ఆ గడి ఆయనకు సమీపించిందని అర్థమైపోయింది పాపుల చేతికి అప్పగించబడతాడని దేవునికి అర్థమైపోయింది నలభై ఆరు వచ్చిన యేసుప్రభర్ అన్నాడు లెండి వెళ్ళుదుము ఇదిగో నన్ను అప్పగించేవాడు సమీపించి ఉన్నాడని వారితో చెప్పాను తను అప్పగిస్తున్న ఆ ద్రోహి అయిన యస్ యోధ యస్కర్ యువతి యొక్క అడుగు జాడలు చప్పుళ్ళు ఆ శిష్యుల యొక్క ఆ యొక్క సైనికుల యొక్క చప్పుళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇదిగో నా గడి సమీపించింది ఎందుకంటే మీకోసం నేను ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చా తండ్రి నీ చిత్తం నా జీవితంలో జరగాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ముమ్మారు అదే మాటల పలికి ప్రార్థన చేయటం మనం గమనించాలి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు యొక్క ప్రార్థన మనం చూస్తే దేవునికి తను తను ఎంతగా అప్పగించుకుంటున్నాడు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది ఆ ప్రార్థన రిపీట్ చేయటం మూడు సార్లు మనకి ఆ సంగతి అర్థమవుతుంది కాబట్టి గత్సమైన తోటను మనం విడిచి వెళ్ళక ముందు ఆయన వ్యక్తులు ఒకసారి విందాం ఆయన వేదను గూర్చి ఆలోచిద్దాం మనం హృదయపూర్వకంగా ఆయనకు కృతజ్ఞత చెప్పడానికి కొంతసేపు ఆగుదాం కాబట్టి రెండు విషయాలు ఈరోజు మనం చూసాం ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యొక్క శిష్యులు ఏ విధంగా తనను విడిచిపెట్టి అభ్యంతర పడతారు తన నిమిత్తం అనేది మనం గమనించాం వారిలో పేతురు తన స్వశక్తి మీద ఆధారపడి తన మీద తనకి కాన్ఫిడెన్స్తో నేను ఇన్ని ఎరగనని చెప్తా ఉంటాడు నిజంగా దేవుని మీద మనం ఎంతగా ఆధారపడాలో శ్రమలు ఒకేసారి మనకు వచ్చినప్పుడు అనుకోని సమయంలో శ్రమలు వస్తాయి అనుకోని సమయంలో శోధనలు వస్తాయి అనుకోని సమయంలో కొన్ని క్లిష్టతరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి కాబట్టి ఏ సమయమైనా సరే మనం సిద్ధంగా ఉండాలి అనేది వాటిని ఫేస్ చేయడానికి నిజమైన శిష్యుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు అన్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభారు గచ్చమైన తోటలో ఎంతగా వేదన పడ్డాడు తండ్రి చెత్తానికి తను తను అప్పగించుకోవటానికి సర మానవాళి శిక్షను తను భరించడానికి ఏ విధంగా తను తాను సిద్ధపరచుకున్నాడు ఎంతగా తను వేదన పడ్డాడు ఎంతగా తన తన సైతం చెమట బిందువులుగా బయటకు వచ్చాయి అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆయనకి మనల్ని మనం అప్పగించుకుందాం ఆయన చిత్తాన్ని మన జీవితంలో జరిగించేలాగా మనం దేవునికి మన హృదయాలిద్దాం తలవంచండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ర ప్రేమనామ గల తండ్రి నీ గన్నామని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలయ్య నాయన నిజమైన శిష్యులు నీ నిమిత్తం అవసరమైతే ప్రాణం పెడతాడు మేము కూడా నీ నిమిత్తం నాయన అవసరమైతే మా ప్రాణాలు సైతం పెట్ట బద్దులమైన గుర్తిరిగి సమర్పణ జీవితాన్ని త్యాగభూరితమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాయని సహాయం చేయండి నాయన ఆ సెలవు శ్రమంలో మేము కూడా పాలు భాగస్థులం అయ్యామని మా కోసం ఆ సెలవు శ్రమలు మీరు భరించారని మా కోసం మా పాప స్థానాన్ని మీరు తీసుకొని అయ్యా మీ పరిశుద్ధతను మీరు మాకు దయచేశారని మీరు ఏ విధంగా అయితే తండ్రికి తండ్రి చిత్తం మీ జీవితం జరగాలని తప్పించారు మేము కూడా నాయన మీ చిత్తం మా జీవితంలో జరిగించేలాగా ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపాటు కలిగి ఉంటానికి మీరు సహాయం చేయమని ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా నాయన నీ చిత్తం మా జీవితంలో జరిగించడానికి మమ్మల్ని మేము నీకు అప్పగించుకోవటానికి గట్టి కృపను మీరు మాకు దయచేయమని యేసుక్రీస్తో నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ